。我就这么久第一次有人要求跟我合影，好害羞。那小姐妹在 Coco 这边玩，发现这边新开了一家 brunch 店呢。现在刚好三点钟了，我们还没有吃饭，那我们今天就去打卡一下新店吧。这一家 P 三 by Please。哦，两位谢谢。一进来就是厨房吗？有一个大炉子。就是那种做意式窑炉披萨的吧，这是刚做好的披萨。这边是在做那种 pancake。你好，我想问一下，你们跟那个 Please Two 还有那个 Please 是一家是吗？对。哦，怪不得我看那个名字。我们这里是品牌，哦、那边有公费，我们这里是主打披萨。哦，这里是主打披萨的，哦，明白了，谢谢。看菜单果然差不多，但这一家就主打披萨。天哪，我跟他居然遇到一个在小铺站关注我的友人过来要跟我合影，做博主这么久第一次有人要求跟我合影，好害羞。这是我们今天的下午茶啦，这家的抹茶松饼真的超好吃。我们今天是点了一个。他们的下午茶双人餐，然后他这个披萨是可以选一个榴莲或者黑某露蘑菇的。为了不让意大利人生气，我选了一个黑某露蘑菇，闻起来好香啊！中间怎么还有一个蛋黄啊？抹茶松饼是单点的，他们的抹茶松饼我在深圳是比较推荐的，真的很好吃，就是试过都知道。饿的我们两个选了两杯果茶，下面的抹茶雪糕都融掉了，旁边是有些坚果、草莓啊、无花果、红体之类的。一下这个抹茶松饼就是属于那种我可以闭着眼睛给你们种草的。一块松饼切下来，先沾满这个抹茶酱，再放点这个抹茶味的水膏上去。体验一下冰火两重天。上面那个抹茶酱呢，就是微苦微甜，抹茶味很浓郁。松饼松软中带着一点韧性，出品是真的很不错。我去年有几个上海的朋友来深圳玩，然后我带他们去卓越中心这家 Please Two， 他们就觉得那个出品比上海很多 brunch 店都好。就因为我一直觉得上海的 brunch 出品其实是比深圳整体水平要高的，他们就是对这一家的评价。很高，听说意大利人吃披萨不像我们这边是要分着吃，他们好像是一人一个，然后卷着吃。很浓的黑某露的香气，饼皮真的很薄，你们看。想问一下，这个中间这个蛋应该怎么吃啊？然后抹匀。哦。卷起来原来是要把这个蛋液抹匀啊，给它卷一下，加点蛋液。它整个边缘会比较酥脆，而且那个饼皮很有嚼劲，很有韧性。不错的这家披萨，我们今天就算是尝鲜了一下他们家的披萨吧，我感觉是蛮不错的。推荐的除了有这个抹茶松饼，还有一个他们有个辣辣的那个猪排。如果你们喜欢吃那种麻麻辣的味道，可以尝一下那个辣猪排，我觉得也蛮好吃的。如果你跟小姐妹在 QQ 逛街想找地方下午茶一下，可以来这家试一下，我觉得真的还算不错的。那我们本期的分享到这里了，下期见，拜拜。